ஹாய் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதில் வர வீடியோஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அப்புறமா மறக்காமல் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் அப்புறமா ஃபேஸ்புக் பேஜில் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் இன்னும் நிறைய பீப்புளை போய் ரீச் ஆகட்டும் இந்த வீடியோவில் மார்க்கெட்டில் நிறைய கம்பெனிஸ் ஆஃப் ஸ்டீட் இருக்குது நிறைய கிரேட்டில் இருக்குது இதில் ஒன்று நம்ம வீட்டுக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸ்ட்ரீட் செலெக்ஷனில் ரெண்டு விஷயம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒன்று வந்து அதோட ஸ்ட்ரென்த் இன்னொன்று வந்து அதோட ப்யூரிட்டி ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது எஃபி டூ ஃபிஃப்டி எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகுவீங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ வந்து ஒரு மூணு ஐட்டம் நம்ம பார் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கிரேட்லேயும் ஒன்று ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரேட்லேயும் ஒன்று ஒன்று ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கிரேட்லேயும் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஸ்டீல் வந்து எயிட் டன்ஸ் வரையும் எடுக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டீல்ன்றது ஒரு டென் டன்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்றது லெவன் டன்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கும் ஸோ அந்த அந்த லோடுக்கு மேலே அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதோடைய இயல்புத்தன்மையை அது இழந்துடும் ஸோ அதோடய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அது வராது ஸோ இது தான் இதில் வர கிரேட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் எஃபி டூ ஃபிஃப்டின்றது நம்ம ஒரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் வரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இதை வந்து மைல்டு ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி நார்மலாக நம்ம விண்டோ கிரில்ஸில் யூஸ் பண்ணுற சர்க்குலர் பார் தான் வந்து இந்த எஃபி டூ ஃபிஃப்டி எம்எஸ் டூ ஃபிஃப்டி அடுத்ததாக இருக்கிறது வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டியில் டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிரேட் இருக்குது டி அப்படின்றது டக்டைலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னா எங்கே வந்து வைப்ரேஷன் லோடு இருக்கோ இல்லை மூவிங் லோடு இருக்குது இல்லாட்டி ஒரு எர்த்வேக் எர்த்வேக் நடக்கக்கூடிய ஜோனாக இருக்குது அப்படின்ற இடத்துல இந்த டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்க ஸ்டீல் தான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்கும் இங்கே எர்த்வேக்லாம் இல்லையே இங்கே யூஸ் பண்ண வேண்டாமானா கண்டிப்பாக வேண்டாம் எஃபி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் ஃபைவே நம்ம வீட்டுக்கு எங்களுக்கு போதுமான கிரேட் பட் இதுக்குள்ள இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம ஒரு ஹை ரைஸ் போகிறோம் நிறைய ஃப்ளோர்ஸ் போகிறோம் அப்படின்னும் போது அங்கே வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடையோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டியோ யூஸ் பண்ணலாம் நார்மலாக ஒரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் கட்ட போகிறோம் இல்லை கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் இந்த இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம தைரியமாக வந்து எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் சே ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு வீங்கில் வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கேஜஸ் டிமாண்ட் இருக்குது நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரேட் யூஸ் பண்ணும்போது அப்படின்னும் போது ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கிரேட் யூஸ் பண்ணால் அதை விட ஒரு டுவெண்ட்டி கேஜஸ் வந்து எக்ஸஸாக வரலாம் இது தான் டிஃப்ரென்ஸே தவிர மற்றபடி இதை கிரேட்னால் நம்ம பில்டிங் வந்து வீக் ஆகிடுமா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது ஆனால் இதில் சேட் நியூஸ் என்னென்னா ஃபோர் ஒன் ஃபைவோட டிமாண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் கம்மியானதுனால டாப் ப்ராண்ட்ஸ்லாம் வந்து இதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டாங்க ஸோ இப்போ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் வந்து கண் இப்பயும் இருக்குது பட் சில பிராண்டில் தான் கிடைக்குது அடுத்தது வந்து ப்யூரிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோல்டுக்கு எப்படி ப்யூரிட்டி இருக்கோ அதே மாதிரி ஸ்டீலுக்கும் இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து அது விர்ஜின் கோ ஓர்லேருந்து எடுத்துக்காங்களா இல்லாட்டி ரீசைக்கிள் ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்ததா அப்படின்னு சொல்கிறது விர்ஜின் ஓர் அப்படின்னா அதோடைய உண்மையான தாதுலேருந்து ப்யூராக எடுக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி அதுதான் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய ஸ்க்ராப் ராடு அப்புறமா டெமாலிஷ் பண்ண வீட்டிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஸ்டீலு வேறு ஸ்டீல் இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி வரக்கூடியது தான் ரீசைக்கிள்டு ஸ்டீல் ஸோ டாப் ப்ராண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த ரீசைக்கிள் ஸ்டீல் பண்ணுறது இல்லை ஸோ ரீசைக்கிள் ஸ்டீலில் வந்து அது அவங்க எவ்வளோ கரெக்டாக வந்து அந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது இதில் ப்ராசஸிங் சரியாக பண்ணாத போது அதில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இதனால் ஈஸியாக வந்து துருப்பிடிக்க வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் வரும் ஸோ இம்ப்யூரிட்டி அதாவது ரீசைக்கிள் ஸ்டீலை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டீல் செலக்ட் பண்ணும் போது என்னென்ன பார்க்கணும் ஒன்று வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் இல்லாட்டி மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த கிரேட் இருக்கிற ஸ்டீல் இன்னொன்று ரீசைக்கிள் பண்ணாத ஸ்டீல் அதாவது ஒரிஜினல் ஓர்லேருந்து எடுத்த